بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کرنے کی کیا دعا ہے یعنی نہانے کی جب ہم نہاتے ہیں تو اس سے پہلے کیا دعا پڑھیں گے اس کے بعد کیا دعا پڑھیں گے یہ سب کیا ہے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا چاہے وہ غسل جو ہے غسل جنابت ہو یعنی ہم بستری کے بعد کا غسل ہو یا پھر جو ہے حیض سے پاکی کے بعد کا غسل ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد یعنی نفاظ کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس غسل کے بارے میں ہو یا احتلام کے بعد آدمی غسل کرتا ہے یعنی ناپاکی با الفاظ دیگر ناپاکی کے بعد جو آدمی غسل کرتا ہے نہاتا ہے اس سے پہلے وہ کون سی دعا پڑے گا اس کے بعد کیا دعا پڑے گا شریع حکم اس کے بارے میں کیا ہے یاد رکھیے گا میں صاف اور سری الفاظ میں آپ کو شریعت کا حکم بتا دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی بات کچھ کہتا ہے کوئی بتاتا ہے اور شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب سمجھیے یہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے اب اس کا خلاصہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان کے بعد کی دعا بتائی ہے نماز کی دعا بتائی ہے وضو کی دعا بتائی ہے کھانے کی دعا بتائی ہے سونے کی دعا بتائی ہے فلا فلا بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کرنے کے پہلے دعا غسل کرنے کے بعد کی دعا ایسی کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ نہانے سے پہلے چاہے وہ کسی بھی طرح کا نہانا ہو کسی بھی طرح کا غسل ہو میں نے غسل کی وضاحت کر دی ہے وہ کسی بھی طرح ناپاکی پاکی جو بھی غسل ہے اس سے پہلے کوئی دعا ثابت نہیں ہے اس کے بعد بھی کوئی دعا ثابت نہیں ہے اس سے معلوم ہوا یہ جو آج کل دعا بتاتے ہیں یہ دعا پڑھو ایسے کرو یہ کلمہ پڑھو اے کرو تیسرا کلمہ پڑھو وغیرہ وغیرہ یہ سب من گھڑت ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں آج کل اپنی مرضی سے اپنے دل میں کوئی بات آ گئی بس اسی کو وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں شریعت کا حکم بتاتے چلے جاتے ہیں یہ دعا پڑھو ورنہ غسل تمہارا صحیح نہیں ہوگا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی دعا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تمہیں کس نے حق دیا کیا تم صاحب شریعت ہو کیا تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین جاننے والے ہو آج تم آئے ہو کہ غسل سے پہلے کی دعا سکھانے کے لیے غسل کے بعد کی دعا سکھانے کے لیے غسل کے درمیان دعا کے بارے میں یاد رکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ غسل کے بارے میں کوئی دعا نہیں ہے حدیث میں کوئی دعا اللہ کے رسول نے صحابہ نے ہمیں سکھایا نہیں ہے بتایا نہیں ہے پتا چلا اس کے لیے کوئی دعا ہے ہی نہیں اب سمجھیے ایک چیز اور ہاں اتنا ضرور ہے غسل سے پہلے جو آپ ہاتھ دھوئیں گے جو غسل کا طریقہ ہے میں نے مستقل ویڈیو ڈالا ہے اس کو دیکھیے گا غسل کا طریقہ دیکھیے میری ویڈیو موجود ہے تو غسل میں جو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں گٹوں تک جو ہاتھ دھوئیں گے سب سے پہلے اس وقت ہاتھ دھوتے وقت آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے صرف بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھوئیں گے یہی دعا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہے یاد رکھیے گا اور جہاں تک غسل میں جو وضو کریں گے وضو کی دعا آپ پڑھنا چاہیں گے وہ تو ہر وضو کے بارے میں ہے تو وضو کی دعا تو وہ تو الگ ہی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن غسل کے لیے نہانے کے لیے کوئی دعا ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نئی نئی باتوں سے ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے کام سے ہماری حفاظت فرمائے جو دین میں نہیں ہے یاد رکھیے گا دین میں جو چیز نہیں ہے جو کام دین میں نہیں ہے آپ اس کو دین سمجھ کر شریعت سمجھ کر عمل کریں گے یہ بدعت ہوگا اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے جو آپ کو سیدھا جہنم کے راستے تک وہاں لے کر آپ کو جہنم میں پہنچا دینے والا کام ہے یہ بدعت اسی لیے مکمل اس سے بچا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس اپ نمبر ایٹ کو میسج کریں